നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെയും ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെയും സവിശേഷതകളാണ് നമുക്കറിയാം പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിരിയോഡിക് ടേബിളെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ത് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് എന്ത് എഴുതാം പി ബ്ലോക്കിൽ എന്ത് എഴുതാം ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ അല്ലേ ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഗ്രൂപ്പ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളാണ് എന്ത് പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ പിന്നെയുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവയിൽ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള മൂലകങ്ങളുണ്ട് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുണ്ട് വാതകാവസ്ഥയിലും ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എലമെൻസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ഏതൊക്കെ അവസ്ഥയിലുണ്ട് ഖരാവസ്ഥയിലും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലും വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള മൂലകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം ഇനി അടുത്ത അപ്പോൾ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് എന്താ ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലും കാണുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഷോസ് ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് പോസിറ്റീവ് ഓക്സീകരണാവസ്ഥയും നെഗറ്റീവ് ഓക്സീകരണാവസ്ഥയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളിൽ പോസിറ്റീവ് ഓക്സീകരണാവസ്ഥ മാത്രമേ കാണിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ പി ബ്ലോക്കിൽ എത്തിയപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് ഇനി ഫോർത്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നോബിൾ ഗ്യാസസ് മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് മെറ്റലോയിഡ്സ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് അതിൽ ഏതൊക്കെയുണ്ട് അപ്പൊ പി ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള മൂലകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൽ ലോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അലോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഉപലോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളായിട്ടുള്ള അലസവാദങ്ങളും കൂടി ചേർന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാവും മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് മെറ്റലോയിഡ്സ് ഇതിൽ നോൺ മെറ്റൽസിൽ വരുന്ന തന്നെയാണ് ഇത് ഈ നോബിൾ ഗ്യാസ് നോൺ മെറ്റൽസിൽ വരുന്ന കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് അപ്പൊ പി ബ്ലോക്കിന്റെ പ്രത്യേകത കിട്ടിയല്ലോ എസും പിയും ചേർന്നിട്ട് പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഖരാവസ്ഥ ദ്രാവകാവസ്ഥ വാതകാവസ്ഥ പിന്നെ ലോഹങ്ങൾ ആലോഹങ്ങൾ ഉപലോഹങ്ങൾ അലസവാദങ്ങൾ അതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങൾ ഏതിലുണ്ട് പി ബ്ലോക്കിലുണ്ട് അപ്പൊ എസ് ബ്ലോക്കിനെയും പി ബ്ലോക്കിനെയും ചേർത്ത് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയാം എന്തൊക്കെ പറയാ എസ് ബ്ലോക്കും പി ബ്ലോക്കും ചേർത്താണ് എന്ത് പറയാ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ എന്നും പറയാൻ പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡി ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് അല്ലെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എവിടെയായിരുന്നു എസ് ബ്ലോക്കിനും പി ബ്ലോക്കിനും ഇടയിലാണ് സ്ഥാനമുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം മൂന്ന് മുതൽ മൂന്ന് ടു പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് ആണ് ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പറയാം മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബ്ലോക്കിൽ പെട്ടതാണ് മെർക്കുറിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് എച്ച് ജി മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്താണ് ഇവ എല്ലാം ലോഹങ്ങളാണ് പിന്നെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ലോഹങ്ങളാട്ടാ മെർക്കുറി ലോഹം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ മൂലങ്ങളും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മെറ്റൽസ് ആണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മെറ്റലാണ് മെർക്കുറി അപ്പൊ ഓൾ ആർ സോളിഡ് മെറ്റൽസ് എക്സെപ്റ്റ് മെർക്കുറി അപ്പൊ സോളിഡ് മെറ്റലാണ് സോളിഡ് മെറ്റൽസ് 
except mercury mercury ne engena represent cheya hg ini third point nu varittundengile exhibit chemical similarity along the period and down the group adu ennu varannittundengile group ilum period ilum saadrashyam kaanikkunnundu along the period and down the group ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകും തോറും അതേപോലെ തന്നെ വിലങ്ങനെയുള്ളതല്ല പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പീരീഡിന് ഉടനീളവ് എന്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ ഒരേ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ട് രാസ സ്വഭാവം ഒരുപോലെയാണ് അർത്ഥം ഇനി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോം കളേഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകളുടെ സംയുക്തങ്ങളെല്ലാം നിറമുള്ളവയാണ് കളേഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ബ്ലോക്കിലെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പിൽ നിറമുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ കളർലെസ് ആണ് പക്ഷെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയം ഉണ്ടാവും കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അഥവാ തുരിശ് എന്ന് പറയും നല്ല ബ്ലൂ കളർ ആണ് അല്ലെ അപ്പോ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലം ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്തുള്ളത് നിറം ഉള്ളത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന് നിറം ബ്ലൂ ആണ് കേട്ടോ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ബ്ലൂ ആണ് കൊബാൾട്ട് നൈട്രേറ്റ് ബ്രൗൺ ആണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിൻ്റെ നിറം വയലറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഫെറസ് സൾഫേറ്റിൻ്റെത് ഗ്രീൻ ആണ് വൈ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഫോം കളേഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് റീസൺ ഇതാണ് കളർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ അയോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദീസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ അഥവാ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ അയോണുകളാണ് അതിനെന്തിന് കാരണം നിറത്തിന് കാരണം അപ്പൊ അവയുടെ അയോണിന് വ്യത്യസ്ത അയോണ് ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് നിറവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഷോയിങ് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നു ിൽ പഠിച്ചു പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു അല്ലെ ഈ രണ്ട് ഓക്സീകരണാവസ്ഥ മാത്രമേ കാണിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങൾ ഡി ബ്ലോക്കിൽ എത്തുമ്പോൾ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ എഫ് ഇ സി എൽ ടു എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ ഇതിൽ രണ്ടിലുള്ള മെറ്റൽ എഫ് ഇ ആണ് നോൺ മെറ്റൽ ക്ലോറിൻ ആണ് ഈ എഫ് ഇയിൽ എഫ് ഇ സി എൽ ടുവിൽ എഫ് ഇയുടെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ പ്ലസ് ടു ആണ് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീയിലെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഒരേ മെറ്റൽ ആയിട്ട് പോലും വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നു ഉള്ളതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ ഫോറസിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് കൂടി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് തൊട്ട് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ വാലൻസ് ഷെല്ലായിട്ടുള്ള എസ് സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ലായിട്ട് ആര് വരാറുണ്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ല് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സബ് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന സബ്ഷെല്ലും തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ഡി സബ്ഷെല്ലും തമ്മിൽ ഊർജ വ്യത്യാസം വളരെ കുറവായതിനാൽ എസ് സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ കൂടെ ഡി സബ്ഷെല്ല് കൂടി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും അതിനാലാണ് വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എനർജി ബിറ്റ്വീൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എസ് സബ്ഷൽ ആൻഡ് പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഡി സബ്ഷൽ ഈസ് വെരി സ്മോൾ ഹെൻസ് അണ്ടർ സ്യൂട്ടബിൾ കണ്ടീഷൻസ് the electrons in d subshell also take part in chemical reaction appo avashyamayittulla saajarigathile s subshell inde kude totteduthulla d subshellile electron kudi rasa pravartanathil pangedukkunnathu kondana avakke endu cheynathu vyathastha oxygen avastha varan kaaranam appo oxidation state engane kandu pidikkam nokka
എഫ് ഇ സി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനി എല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഇ സി എൽ ടുവില് ഏതൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു ടേബിള് പോലെ നോക്കാം കേട്ടോ എലമെന്റ് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്പർ എത്ര നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിള് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാ ടേബിള് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണേ ഇനി ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് എഫ് ഇ എന്ന് എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് സി എൽ എന്ന് എടുക്കുക എഫ് ഇന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൽ വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്ന ഈ മൂലകല്ല അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് അറിയാത്ത വസ്തു ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക ക്ലോറിൽ നമുക്കറിയാം സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് വൺ ഇനി ഇതിൽ എത്ര എഫ് ഇ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ താഴെ നമ്പർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എത്ര ആയിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ എഫ് ഇന്റെ നമ്പർ വൺ ക്ലോറിന്റെ നമ്പർ താഴെ ഉണ്ടല്ലോ എത്ര ടു കിട്ടിയല്ലോ ഇത്രയും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എഫ് ഇന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിനെ എഫ് ഇന്റെ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യുക ക്ലോറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിനെ ക്ലോറിന്റെ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് എക്സ് ഇൻറ്റു എത്ര എക്സ് എന്നുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള നമ്പർ ഒരെണ്ണാണല്ലേ വൺ പ്ലസ് ക്ലോറിന് എത്ര ഉണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ടു ഈക്വൾ ടു സീറോ ഞാൻ കൊടുക്കാം എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ടു ഈക്വൾ ടു സീറോ പ്ലസ് മൈനസ് എടുത്തെടുത്ത് വന്ന എന്താ പ്ലസ് മൈനസ് മീൻസ് മൈനസ് അല്ലേ ദേർ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ടു ഈക്വൾ ടു സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ പ്ലസ് ടു ഈക്വൾ ടു പ്ലസ് ടു അപ്പൊ എക്സ് എന്നുള്ളതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി എക്സ് എന്നുള്ളതിന്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ എക്സ് എന്തായിരുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു വഴിയുണ്ട് ഈ എഫ് ഇൻ്റെ ഈ എഫ് ഇൻ്റെ താഴെ ഇവിടെ നമ്പർ എത്രയാണ് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് വൺ ആണ് അല്ലേ അവിടെ നമ്പർ ഇല്ലല്ലോ എഫ് ഇൻ്റെ താഴെയുള്ള നമ്പർ വൺ ആണ് അവിടെ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വൺ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഇ സി എൽ ടുവില് എഫ് ഇ വൺ സി എൽ ത്രീ ഇനി ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അറിയാത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ ടേബിള് വരയ്ക്കണം എന്നില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി അറിയാത്തതിന്റെ എഫ് ഇന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മേലെ എഴുതുക അറിയില്ല എക്സ് ആണ് സി എൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം സെവൻറ്റീത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇനിയും ചെയ്യാം എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞേ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മീൻസ് എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൾ ടു സീറോ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൾ ടു സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ത്രീ ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇവിടെ എക്സ് കിട്ടി എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീയിലെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ആയിരുന്നു നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു എഫ് ഇ സി എൽ ടുവിൽ കിട്ടിയത് പ്ലസ് ടു ടേബിൾ ആക്കിയിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഏത് രീതിയാണോ എളുപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാം എം എൻ ടു ഒ ത്രീ കോമ്പ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇതിൽ എം എൻ്റെ ഓക്സ് എം എൻ ആണല്ലോ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് അതിനറിയാത്തത് കൊണ്ട് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് ടു ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ് ഇൻറ്റു ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൾ ടു സീറോ ആണല്ലോ അപ്പൊ എക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൾ ടു 
plus nerthu ivideke oru f indayirunnu ondana to x nu vanne appo ivide ethre thaalulla number ayin anusarichu adu varu maarin kondirikku ivide 2 aayidond 2x nu vannu ini minus 2 into 3 adayidu minus 6 equal to 0 2x minus 6 is equal to 0 2x is equal to 0 plus 6 equal to plus 6 2x is equal to plus 6 anangil. x is equal to 3 plus 6 by 2 equal to plus 3 ions in the case ili namakku electronic configuration eadhaan padikkanam mn2o3 ili enna chetho ka mn2o3 ili mn nu arayi enna da ee compound ili electronic configuration ngood enna chetho no kanam MN or in a metal le, atomic number 25. MN or in a 25 on a le. 25 on a Turchi atom and verum. Complete electronic configuration or an electron vinyasan or another 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 3D would have to fill 4S to fill 4S to 3D5. Chita lo. Inni nooka. Mn2O3 le Mn oxidation state plus 3. Apo, adhin enge ne edhoom. Ion e da na Mn3 plus. Alla da plus 3 ne edhoom. Idhu nere oxidation state thiri chedha na mughal light. Apo, Mn de ion a na ta. The ion a na, magnesium in the ion a na the charge will last it the parayna pera na ion no aray na. Apo, idhin charge will last to na. Apo, idhin enge ne varum. Enge ne varum bo. Idhin artha. No ka. Enda na idhin meaning. Mn3 plus means 3 electron. Idhin enda idhin de Mn donate idhin idhin de artha. Alla idhin de Mn idhin idhin de 3 electron po idhin idhin de. That's why we have a positive feeling. That's why we have a MN and a moon. Now, this MN is the original title. The complete title is the special electronic configuration. The moon is the moon. 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 In the case, we have 4 s and 4 s. We have a little electron. 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 We have a little and then a boy in a three D no no bonde Angelina no 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 boy at a nale. But four of zero and eight and our shell latta Manslava and each eight than a then up to end than a one as two, two as two, two p six, three as two, three p six, three D four. The anathin artho zero no or nangan and illan or tadawa, I shall illa. Electron ne vittu vodu kumbha. Evvedi aan adhi inna application level e d-block mula yunga da uses. Compounds of transition elements are used for giving color to glasses. Nalala nara ullala glass gula gandhi te pala narathil ullala glass gula inda kama vendi te ubeo ikki inna inda. Ita alla adhe oil painting ili. In oil paintings. Giving color to glasses. Giving color to glasses. Then, in oil painting, oil painting are really ah, oil painting. Le, working under oil painting. Look, working it. Three on a D block mula and a protector. Pop, what to do video? My window, Kana. Thank you.